हेलो नमस्ते हाव आर यू ऑल टुडे आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे हैं और इसके बारे में जब आप पूरा जानोगे तब आपका नॉलेज भी काफ़ी बढ़ेगा तो ये टॉपिक क्या है बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे एक्चुअली कुछ इमेजेस भेजी थी और उस इमेजेस के जरिए वो जानना चाहते थे कि इस फोटो में ये मेहंदी इतनी शाइन क्यों कर रही है जिसकी वजह से मेहंदी भी खूबसूरत लग रही है फोटो भी खूबसूरत लग रही है ये क्या लगाया गया है मेहंदी के ऊपर जिसकी वजह से ये मेहंदी इतनी शाइन कर रही है इतनी चमक रही है और फोटो खूबसूरत लग रही है ये क्या कोई ऑयल है या तो कुछ ऐसा आ, फिल्टर वगैरह इस्तेमाल किया है फोटोग्राफिक ट्रिक है क्या है ये तो वो जो चीज़ लगाई गई है शाइन लाने के लिए वो एक्चुअली शाइन लाने के लिए नहीं है उसका पूरा काम कुछ अलग है वो चीज़ है सिलेंट अब आप लोग कहेंगे कि ये सिलेंट क्या है जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूँ कि जो सिलेंट है उसका एक्चुअली नाम है चीनी और नींबू का गोल अब आप कहोगे कि क्या बिना जी टाइम पास कर रहे हो नींबू चीनी के गोल के बारे में कौन नहीं जानता हाँ जी हम सब कोई जानते हैं अब मैं सिलेंट नाम मैंने नहीं दिया है और उसको फैंसी मैंने नहीं बनाया है लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखेगा क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिल सकती है जो आपके पास नहीं है जो हमारे पास हमेशा होता है उसकी हम कद्र नहीं करते और जब वो बाहर जाता है जिस तरह से हरीश बाहर जाके हैरी हो जाता है और डैनिश बाहर जाके डैनी हो जाता है उसी तरह हमारा नींबू चीनी का गोल बाहर जाके सिलेंट हो गया है उसमें गलती किसी की नहीं है हमारे शब्द कोश के जो लिमिटेड लिमिटेशन है उसकी है हमारे पास सिलेंट का कोई इक्विवेलेंट वर्ड ऐसा नहीं है कि जो हम चीनी नींबू के घोल के लिए इस्तेमाल करें और उनके पास शायद नहीं कोई इक्विवेलेंट ऐसा आसान वर्ड होगा इसलिए उन्हों उन्हें लगा कि सिलेंट वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इसलिए उन्होंने वो शब्द का इस्तेमाल किया इसमें गलती कहीं पे भी नहीं है हालांकि उन लोगों ने हमारे नींबू चीनी के जो पानी का जो गोल है उसको बहुत ही इज्जत बख्शी है उसका रिस्पेक्ट बढ़ाया है और आज मार्केट में वो एज अ प्रोडक्ट बिकता है तो ये इज्जत हम लोगों ने नहीं दी थी हम तो हमेशा बोलते हैं क्या नींबू चीनी का गोल लगाएंगे चिपचिपाहट हो जाएगी बिल्कुल मुझे पर्सनली पसंद नहीं है तो ठीक है खैर है ये टॉपिक आज का हमारा वीडियो का यही है सिलेंट के बारे में बात करेंगे इन शॉर्ट हम नींबू चीनी के गोल के बारे में बात करेंगे क्यों ये ज़रूरी है किस तरह से ये लोग बनाते हैं ये लगाना ज़रूरी है कि नहीं है इसके कोई अल्टरनेटिव्स है कि नहीं है इसमें क्या ऐसा एडिशन हम करें जिससे इसकी इज्जत बढ़ जाए और हम अच्छे से उसको मार्केट में एज ए प्रोडक्ट बेच सकते हैं तो ये सारी बातें हम आज के वीडियो में करेंगे मैं सबसे पहले आपको ले जाती हूँ अपने किचन में जहाँ पर मैं आपको इसकी रेसिपी जो मेरा वर्जन है वो मैं शेयर करूंगी लेकिन मैं आप लोगों को ताकद करूंगी कि आबो हवा की हिसाब से आपके यूसेज की हिसाब से आप लोगों को उसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ सकते हैं तो डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट कीजिए एक्सपीरियंस कीजिए और अपनी एक खुद की रेसिपी बनाइए क्योंकि मैंने भी बहुत सारे आर्टिस्ट को उनकी रेसिपी पूछ के उसमें थोड़े अपने एक्सपीरियंसिस डाल के मैंने एक ये रेसिपी तैयार की है तो चलिए मैं लूँगी एक्चुअली एक एक भाग नींबू का जैसे कि अगर मैं एक कप नींबू ले रही हूँ तो मैं एक कप चीनी लूँगी मैं उसको चढ़ाऊँगी गैस के ऊपर मैंने इंडिया में ये कभी नहीं सीखा था कि हम नींबू चीनी के घोल को एज ए चाशनी के तौर पे पिघलाते हैं हम वैसे नेचुरली ही पिघलाते थे लेकिन ये कुछ अच्छा मुझे यहाँ पर सीखने को मिला कि आप उसको चढ़ाइए गैस के ऊपर और जब तक चीनी पिघल जाए तब तक गैस को ऑन रख के गैस को बंद कर दीजिए अब क्योंकि बर्तन गर्म है वो चाशनी बनाता रहेगा इसलिए मैं इस गोल को दूसरे बर्तन में खाली कर दूंगी ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए और 
घाड़ी चाशनी ना बन जाए क्योंकि हमें यहाँ पे घाड़ी चाशनी नहीं बनानी है गुलाब जामुन की चाशनी तो बिल्कुल नहीं बनानी है अब मैं क्या करूँगी कई कई आर्टिस्ट इसी तरह इसे इसका इस्तेमाल करते हैं एक भाग चीनी एक भाग नींबू या तो पानी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहो जरूरी नहीं है कि आप नींबू ही इस्तेमाल करो यहाँ पे चीनी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि चीनी की जो चिपचिपाहट है वो हमें चाहिए तो अगर आप नींबू इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप नींबू की जगह पे पानी में भी चीनी को पिघला सकते हैं फिर मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसके बाद इसके अंदर आधे से पौने कप जितना वापस पानी डालती हूँ तो मेरी चाशनी थोड़ी पतली हो जाती है और मैं इसी रेसिपी का इस्तेमाल करती हूँ इसको मैं भर देती हूँ स्प्रे बॉटल के अंदर अभी मेरे पास छोटी स्प्रे बॉटल नहीं है लेकिन मैं प्रीफर करती हूँ कि मैं छोटी सी स्प्रे बॉटल में भरूँ ताकि मेरा मेहंदी का जो डिब्बा है उसके अंदर वो आसानी से आ जाए और स्प्रे करने में जब डिज़ाइन बनाते वक्त मैं स्प्रे करूँगी मैं डिज़ाइन बना के उसके ऊपर इस तरह से स्प्रे करूँगी और फिर कॉटन से डैप डैप कर दूँगी तो मेरे हाथ भी गंदे नहीं होंगे बहुत अच्छे से मैं एप्लीकेशन कर पाऊँगी क्योंकि जब हम हाथों से इस तरह से चीनी नींबू का गोल लगाते हैं तो हमारे हाथ चिपचिपे हो जाते हैं फिर कोन पकड़ने भी पकड़ने में भी तकलीफ़ होती है अब इसको ज़्यादा फैंसी किस तरह से बनाना है वो हम बाद में बा, बाद में बात करेंगे अब इसका महत्व क्या है हमारी मेहंदी में उसके बारे में पहले जान लेते हैं चीनी का महत्व ये है कि ये हमारी जो डिज़ाइन है उसको मॉइस्ट जो बेज वाली होती है ना मॉइस्चर माने बेज उसको बनाती है और डिज़ाइन को चिपचिपाहट देती है जिसकी वजह से मेहंदी की डिज़ाइन हमारे बॉडी के ऊपर लंबे समय तक चिपकी रहती है ये मेहंदी की डिज़ाइन अगर लंबे समय तक चिपकी रहेगी और मॉइस्चर की वजह से वो सूखने में थोड़ी देरी होगी तो हमारा जो डाई रिलीज का प्रोसेस है जो हमारी चमड़ी के साथ बॉन्डिंग बनाता है आपको पता होगा कि मेहंदी किस तरह से कलर देती है जो मेहंदी हम लगाते हैं वो हमारी चमड़ी के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करता है वो हमारी स्किन में थोड़ा डीप में जाता है और इसकी वजह से हमारा वो स्टेन जो कलर होता है वो रहता है तो ये चिपचिपाहट की वजह से लंबे समय तक मेहंदी स्किन पे रहने की वजह से वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है इसीलिए कलर लंबे समय तक टिकता है और थोड़ा ज़्यादा आता है तो यही हमारे नींबू चीनी का जो गोल है सिलेंट है उसका काम है कि वो हमारी मेहंदी को हमारी चमड़ी के ऊपर हमारी बॉडी के ऊपर लंबे समय तक टिका के रखे निकल ना जाए क्योंकि अगर मेहंदी में अगर चीनी नहीं है सूख जाएगी तो वो गिरने लगेगी तो यही प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए आ, अटकाने के लिए हम लोग नींबू चीनी का गोल इस्तेमाल करते हैं और इसी की वजह से कलर अच्छा आता है क्योंकि ऑर्गेनिक मेहंदी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको लंबे समय तक बॉडी पे रखना ज़रूरी हो जाता है तो ये रहा उसका पर्पस अब इसका अल्टरनेट रीज़न है अल्टरनेट ऑप्शन है क्योंकि मुझे जैसे मैंने बताया पर्सनली मुझे नींबू चीनी का गोल बिल्कुल पसंद नहीं है वो जो चिपचिपाहट उससे होती है फिर हर जगह पे आप हाथ लगाओ पूरा जो चिपचिप वो फील होता है वो मुझे नहीं पसंद है इसलिए मैं क्या करती हूँ मैं अपनी मेहंदी के पेस्ट में ही चीनी डाल देती हूँ लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो चीनी इनफ नहीं पड़ती और मेहंदी निकलने लगती है और कई क्लाइंट्स को वो पसंद नहीं आता इसलिए ये नींबू चीनी का गोल पस लगाना पड़ जाता है क्योंकि जैसे मैंने आगे भी कहा हमारी यहाँ की आबो हवा बहुत ही भेज वाली है कभी बारिश हो जाती है कभी गर्मी हो जाती है एयरकॉन में काम करो तो ड्राई हो जाती है तो वेदर चेंज होता रहता है इसी वजह से चीनी का जो कंटेंट रहता है पेस्ट में वो मेनटेन करना मुश्किल हो जाता है तब ये चीनी नींबू का जो गोल है सिलेंट है वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है तो अगर आप नहीं चाहते चिपचिपाहट चीनी डाल दो अपनी पेस्ट में दूसरे भी ऐसे ऑप्शन है कोई लोग उसमें फ्रुक्टोज भी डालते हैं कोई एक्चुअली अभी नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तो कोई उसमें एप्पल जूस भी डाल रहा है मोलेसिस डाल रहा है लेकिन ये सब चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो अपना प्रिकॉशन अपने एक्सपीरियंस अपने आप 
एक्सपेरिमेंट के ऊपर जाइएगा क्योंकि मैंने खुद ने अभी तक ये सब इस्तेमाल नहीं किया है इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ तो जाइए सर्च कीजिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन पे आपको मिल जाएगी अब इसको थोड़ा फैंसी बनाते हैं हम सिलेंट को फैंसी किस तरह से बना सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं ताकि आप मार्केट में एज अ प्रोडक्ट इसको बेच पाओ और ये बिकता है अगर आप क्लाइंट को एज ए आफ्टर केयर कीट में देते हो तो क्लाइंट खुश खुशहाल हो जाता है क्योंकि हम अपना नेचर जानते हैं हमें फ्री में कुछ भी मिलता है फ्री में क्यों क्लाइंट पे कर रहा है पैसे दे रहा है तो ऐसे पैकेज में उसको कुछ भी मिलता है तो क्लाइंट को खुशी होती है हमें भी खुशी होती है कि अगर हम कहीं पे जाते हैं तो हमें सैम्पल्स की छोटी छोटी बॉटल्स मिलती हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं तो उसी तरह से एक प्रोफेशनलिज़म लगता है पूरे अपने काम में तो एनी उसको थोड़ा हाइप करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो मैंने एक प्रोपोर्शन नींबू का और एक प्रोपोर्शन चीनी का लिया और बाद में मैंने जो आधा या पौना कप पानी एक्स्ट्रा डाला तो वो पानी की जगह पे आप गुलाब जल डाल सकते हो उसकी खुशबू कितनी खूबसूरत लगेगी आप वही चीनी के गोल में नींबू चीनी के गोल में आप एसेंशियल ऑयल सुगंध देने वाला फ्रेग्रेंट एसेंशियल जो ऑयल होता है वो डाल सकते हो कुछ ड्रॉप फ्यू ड्रॉप्स आप वो डाल सकते हो जैसे कि लोग इस्तेमाल करते हैं स्वीट ऑरेंज फ्रेगरेंस लेवेंडर फ्रेगरेंस या तो आप टी ट्री कोई भी जो भी खुशबू आपको अच्छी लगे आपके कस्टमर को अच्छी लगे तो लेकिन प्योर एसेंशियल ऑयल आप कुछ ड्रॉप्स में डाल सकते हो उसको खुशबूदार बना सकते हो आप एक और भी चीज़ कर सकते हो जो पानी उबालते हो आप जो पानी डालते हो वो पानी को आप पहले रोज़ की गुलाब की जो सूखी हुई पंखड़ियाँ होती है गुलाब पेटल्स जो होती हैं उसको पानी में उबालिए उसको अच्छे से उबालिए जैसे कि हम टी को बॉईल करते हैं चाय को उबालते उस तरह से उबालिए और पूरा ऐसा गुलाब का खुशबूदार पानी बनाइए उसको उसका फिर आप इस्तेमाल कीजिए तो वो कलर भी आ जाएगा गुलाब की पंखड़ियों का तो ये सारे आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैंने खुद ने ये सब अभी तक किया नहीं है लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने लोगों को ये सब करते हुए देखा है तो सिर्फ गुलाब की पंखड़ियाँ क्यों ऐसा कुछ भी हर्बल ऑर्गेनिक नेचुरल अगर है आपके पास अरोमा थेरापी वाला वो आप इसमें ऐड कर सकते हो और अपने क्लाइंट का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा कामिंग सूदिंग और उसको थोड़ा सा यू नो प्रोफेशनल बना सकते हो वो जो सर्विस आप देते हो उसे क्लाइंट खुश होता है और वही आपका प्लस पॉइंट बनता है हमेशा ये याद रखिए कि जो भी पूरा खेल है वो एक्सपीरियंस का है जो आप अपने क्लाइंट को देते हो किस तरह से आप उसको ट्रीट करते हो किस तरह से आप उसको उसका जो पूरा एक एक्सपीरियंस होता है उस को अमेजिंग बनाते हो वो आपका एक्चुअली प्लस पॉइंट हो जाता है जब सिलेक्शन आता है दो आर्टिस्ट के बीच में तो ये छोटी छोटी बातें हैं सिलेंट के तौर पे सिलेंट का उदाहरण लेके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है आफ्टर केयर का जो प्रोसेस है आफ्टर केयर माने मेहंदी लग जाने के बाद की जो प्रोसेस है उसका ये एक भा, भाग है दूसरा एक प्रोडक्ट आता है आफ्टर केयर बाम अब उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे कुछ तो हम छोड़ दें दूसरे वीडियो के लिए और अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता था और हमारे वीडियो के जरिए पता चला है तो डेफिनेटली हमें वीडियो के जरिए तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट के जरिए बताइए कि आपको हमारे वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो आपको उपयोगी है ताकि हमें पता चले कि हमें और कौन सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है तो सिलेंड बनाइए अगर आपको एज ए प्रोडक्ट बेचनी है तो बन बनाइए बेचिए अपना एक प्रोडक्ट बन आपके कैटलॉग में ऐड हो जाएगा और आपका क्लाइंट भी खुश हो जाएगा आप भी खुश हो जाओगे हम बहुत जल्दी वापस मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड स्टे इंस्पायर टेक केयर एवरीवन थैंक यू बाय बाय सी यू